Szeretnék majd olyan problémáról beszélni röviden, amelyel sokszor találkozom itt a komment szekcióban, tehát sokakat érdekelhet ez. Nevezetesen a gyümölcseinken és a zöldségeinken található növényvédőszer maradványok miatti aggodalomról van szó. Fontosnak tartom, hogy az ilyen félelmek mögötti problémát vizsgáljuk meg, nézzük meg közelebbről. Kezdjük is, miután köszönetet mondok az Ormos Intézetnek a csatorna állandó támogatójának. Az Ormos Intézetben magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőség pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Na hát először is. Honnan erednek ezek a növényvédőszer aggodalmak? Sok gazdálkodó peszticideket, tehát növényvédőszereket használ, hogy megvédje a növényét a kártevőktől, a gombáktól és a betegségektől. És minél nagyobb egy gazdaság, annál inkább és annál többet használnak. Ráadásul a nagy gazdaságokban eltűnik az a fajta gondoskodó viselkedés, ami egy, egy kisebb farmon jellemző lehet, ahol a tulajdonos ugye maga is dolgozik a növényel. A nagy gazdaságokban munkások vannak, ugyanúgy, mint a gyárakban, egyéni felelősségük nem igen várható el, hogy például kicsit megcsúszik a vegyszeres kanna, több anyag kerül a permetlébe. Számos bizonyíték kapcsolja össze a peszticid behatást a krónikus betegségek megnövekedett arányával, beleértve a rákot és a cukorbetegséget, de ide tartoznak a degeneratív idegrendszeri betegségek, például a Parkinson-kor, az Alzheimer-kor, továbbá születési rendellenességek és például szaporodási problémák is. Szóval a növényvédőszerek, azaz peszticidek, vegyi anyagok, és az a gondolat, hogy ezeket az anyagokat még kis mennyiségben is lenyeljük, sok embert megriaszt. Érthető módon. Jogosak ezek az aggodalmak? Hát, mint sok mindent az életben, ez is az egyensúly kérdés. A peszticidek, növényvédőszerek fontos szerepet játszanak abban, hogy nagy mennyiségű és megbízható friss termékkel rendelkezzünk, megfelelően az ellátás. Ezek segítenek megelőzni a termés veszteségét, ami ugye segít a megfizethetőbb árakban, a megfizethetőbb árakat fenntartani. Ugye, hogyha kevés van a terményből, akkor az drága. És most normál időszakról beszélek, tehát nem egy ilyen inflációs szakadékba csúszott országról. Ezek az előnyök azonban nem zárják ki a peszticid kitettség lehetséges kockázatait. A tanulmányok bizonyos peszticidek magas szintjét különféle egészségügyi problémákkal köztük idegrendszeri és hormonális zavarokkal megnövekedett rákkockázattal hozták összefüggésbe, ezek a kockázatok elsősorban a foglalkozási körben vegyszernek kitett emberekre vonatkoznak, ugye például a mezőgazdasági dolgozókra, vagy a gyárban, ahol előállítják ezeket azok a gyári munkásokra, de a fogyasztókra, a növények fogyasztóira is kiterjedhetnek, ha magas a szermaradvány. Vajon a hatóságok növényvédő szerekre vonatkozó szabályai túlságosan enyhék lennének és megengedők? Minden országban korlátozzák, hogy mennyi növényvédőszer maradék maradhat az élelmiszereken, és ezek a határértékek kiterjedt tudományos kutatásokon alapulnak. A cél annak biztosítása, hogy a növényen megmaradt növényvédőszerek ne jelentsenek kockázatot az emberi egészségre. Ezek a tűrésszintek olyan tényezőket vesznek figyelembe, mint a tipikusan elfogyasztott élelmiszer mennyisége, a lehetséges kumulatív, azaz összegződő hatások. Vajon a gazdálkodók becsapják a rendszert azzal, hogy a növényvédőszereket túl közel a betakarításhoz alkalmazzák? A gazdálkodók túlnyomó többsége nyilván elkötelezett a biztonságos, jó minőségű élelmiszerek előállítása mellett, de láttunk már érdekes dolgokat, ugye például az örök műanyagok kapcsán, a mezőgazdaság is csak egy pénztermelő ágazat, Nincs rá garancia, hogy minden résztvevő becsületesen játszik. Tehát itt is előfordulhatnak olyanok, akik nem tartják be a szabályokat. A hatóság ezért a hazai és az importált élelmiszerek rendszeres tesztelését végzi, de ha 
Ennek a hatékonysága hasonló például az egészségügy hatékonyságához, akkor megint csak magára van utalva az ember. És a megoldás nem az, hogy nem eszünk többet növényt, hanem és majd csak húst, meg belsőséget, ugye, hiszen egyes húsevő diétások szerint a májban is például jó sok C-vitamin van. A biotermékek vásárlása esetleg választható lehet azok számára, akik megengedhetik ezt maguknak, de ne feledjük, hogy a bio meg organikus egyáltalán nem jelent növényvédő szermentességet, mivel a biogazdálkodók használhatnak engedélyezett növényvédő szereket, nem is keveset. Itt látható az az oldal, ahol az amerikai szabályozás van, és a videó alatt ott van a link is. Ez a táblázat mutatja az átlagosan leginkább szennyezett terményeket. Hát mik szoktak ezek lenni? Ugye eper, spenót, kelkáposzta, nektarin, almák, szőlő, zöldpaprika, cseresznye, őszi barack, körte, zellerzöldje, paradicsom. Hát ezek. Aztán itt van egy következő táblázat, itt pedig az átlagosan legkevésbé szennyezett termékeket lehet találni. Ilyenek például az avokádó, az ananász, a hagyma, a papaja, a spárga, a sárgadinje, a kivi, fejeskáposzta gomba, aztán itt van a mangó, a görögdinje és az édesburgonya. Most mi lehet a megoldás? Most a megoldás az, hogy magunk védekezünk a probléma ellen. Nézzük meg, mit tehetünk a lehetséges kockázatok csökkentése érdekében. Nos, itt van az az öt módszer, amivel nulla közelébe csökkentető az esetleges növényvédőszer maradéka zöldségen és a gyümölcsön. Az első ugye a sósvizes áztatás, ez egy ismert és elterjedt módszer, mely szerint a gyümölcsök és a zöldségek 10%-os sósvizes oldatban való áztatása 20 percig segít megszabadulni a négy leggyakoribb növényvédő szermaradékától. Aztán a következő ilyen az ecetes áztatás, hát ugye ez a másik módja annak, hogy eltávolítsuk a maradványokat a gyümölcsökből és a zöldségekből. Egyesek szerint négy rész víz és egy rész ecet, 20 percig tartó alkalmazása elegendő, mások szerint teljes erősségű ecetre van szükség, hogy a peszticidek, növényvédőszerek elejenek távolítva. Az ecet ugye sokféle baktériumot is elpusztíthat, amelyek az élelmiszereken megtalálhatók. Ügyelni kell viszont arra, hogy a porózus gyümölcsöket, például epret, málnát, más bogyósokat ne így kezeljük, mert károsíthatja a vékony bőrt. Aztán itt van, az egyszerű hidegvizes lemosás. Valójában a termények hidegvízzel történő öblítése 12 vizsgált növényvédőszerből 9 esetében csökkentette a növényvédőszer maradványokat egy élelmiszer labor beszámolója szerint. Hát aztán kézenfekvő az is, hogy hámozzuk meg őket. A növényvédőszer fogyasztás korlátozásának egy további módja ez, Hát egyrészt ugye helybe vegyük a terményt, szezonálisan vegyük meg, és hát a, a héját azt hámozzuk, húzzuk le, bár sok gyümölcsi zöldség esetében ugye a héj általában tápanyag és rost forrás, tehát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Na és itt az ötödik, az a módszer, amire rendes szakmai kutatás is volt a massachusetts Egyetemen. Ez pedig a szódabikarbóna. Szódabikarbon és víz módszer. Egyrészt szódabikarbonát kell száz rész vízhez tenni, tanulmányuk szerint, és ez egy hatékony módja a peszticidek lemosásának. A terményt 12-től 15 percig kell az oldatban hagyni, vagy le kell öblíteni vízzel. Na most, hát ezzel nagyon jó eredményeket értek el, úgyhogy úgy gondolom, hogy érdemes ezt megpróbálni, hát ugye a a sütőszóda az a hát szódabikarbon, én úgy gondolom. Amit sütőporként tárolok, ebben nem biztos, hogy csak az van, lehet, hogy abban valami más is kevernek, úgyhogy próbáljunk szódabikarbonát szerezni. No, mit mondanak a kutatások? A boltban kapható zöldségtisztítókról, mert létezik ilyen is. Zöldséglemosószerek. Hát a kutatás azt mondja, hogy ezek semmivel se haták, hatékonyabbak, mint a normál vízben áztatás vagy lemosás, 
Tehát teljesen fölösleges pénzkidobás. Összefoglalva tehát, bár a hagyományosan termesztett gyümölcsökön és zöldségen általában alacsony a növényvédőszer maradványok mennyisége, fontos, hogy tájékozottak maradjunk, és tegyünk bizonyos egyszerű óvintézkedéseket, mint például, amiket elmondtam. A gyümölcsökben és zöldségben gazdag étrendelőnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges kockázatokat. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát!